ഇന്ന് പോഷക സമൃദ്ധമായ മുരിങ്ങക്ക കൊണ്ട് ഒരു തോരനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മുരിങ്ങക്കായ്ക്ക് ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങളുണ്ട് മുരിങ്ങക്ക നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് മുരിങ്ങക്കായ്ക്ക് ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സിയും ബീറ്റാ കരോട്ടിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അകാല നരയെ തടയും ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ മുരിങ്ങക്ക കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം മുരിങ്ങക്കായുടെ അകത്തു നിന്ന് കാമ്പെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുരിങ്ങക്ക ആദ്യം നടുവെ ഒന്ന് കീറണം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ടിങ്ങനെ ചീകിയെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചൊരണ്ടുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കാമ്പ് കിട്ടും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തുടച്ചതായിരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യം ചിലത് ഇനി അതൊന്നും കഴുകുന്നു മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത മുരിങ്ങക്കായുടെ കാമ്പാണ് ഇത് എട്ട് മുരിങ്ങക്കായുടെ ഇതിന് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് മുരിങ്ങക്കായുടെ ആ നീളത്തിലുള്ള കാമ്പ് നമ്മൾ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം അത് എന്നിട്ട് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വാല വെച്ചെടുക്കണം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണിത് വേവിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് മുട്ട കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മുട്ട ചേർക്കണ്ട മുട്ട ചേർത്താൽ ആ ചിക്കി പൊരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയും കൂടി അങ്ങ് മുരിങ്ങക്കായുടെ തോരൻ്റെ കൂടെ ചെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മുട്ട ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ എട്ട് മുരിങ്ങക്കായുടെ കാമ്പാണ് എടുത്തത് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകിയതാണിത് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു സവോള കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് അരപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്ന് നെല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഞാനിപ്പോൾ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ പീസുകളാക്കി ആ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതായത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പോകരുത് ഈ അരപ്പാണ് ഈ തോരനിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലെടുത്ത അരപ്പാണ് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധമില്ല ചേർക്കണമെന്ന് അത് മുഷ്ട മുട്ട ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട മുരിങ്ങക്ക വേവിക്കാനായിട്ട് ആ കാമ്പ് വേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുരിങ്ങക്കയുടെ കാമ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മളതിന് വേ വേവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പൊട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പം ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുരിയക്ക വെന്തുവെന്ന് വെന്തിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവണം വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് മുരിയക്ക വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആ മുരിങ്ങക്കായുടെ കാമ്പും സവോളയും കൂടി പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു മൊത്തം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇത് വേവാനായിട്ട് ഇപ്പം പാനിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണയൊഴിച്ചു അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് പയ്യെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉണക്കമുളകും കൂടി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടുകയാണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുകയാണ് തേങ്ങായ ഒന്ന് വാടണം അധികം നേരം വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയാൽ മതി വാ വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം
ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് നടുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ ചെറിയൊരു എണ്ണയൊക്കെ ഇടുന്നത് മൂക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നടുക്ക് മുരിങ്ങക്ക നീക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി മറ്റേ കാമ്പും തേങ്ങയും എല്ലാമായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ മഞ്ഞൾ ഇതിനകത്ത് കാമ്പ് മുരിങ്ങക്കായുടെ കാമ്പും തേങ്ങയും എല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചോളൂ ഒരു നല്ലൊരു മണവും രുചിയുമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്ക പാകമായി കഴിഞ്ഞു മുരിങ്ങക്ക തോരെ റെഡിയായി മുട്ട ചേർക്കേണ്ടാത്തവർക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ തോർത്തി എടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മുട്ട ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തോർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി തീയില് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടോടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് ഇത് തേങ്ങയുടെയും മുരിങ്ങക്കായുടെയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് മുട്ട ചേർത്തത് പോലും അറിയില്ല അതേപോലെ കഥരും തോരും തോർന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ തോരൻ പാകമായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടത്ത് അല്ലാതെ തോർ തോർന്നെടുത്തു ആ ഒട്ടും മുട്ടയുടെ ചേർത്തായിട്ട് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല തേങ്ങയിലും മുരിങ്ങക്കായലൊക്കെ മുട്ട ഇത് പിടിച്ചിട്ട് മുട്ട ചേർത്തായിട്ട് അറിയത്തേ ഇല്ല അതിൻ്റെ യാതൊരു മുട്ടയുടെ രുചി രുചി ഒന്നും വരില്ല അതേസമയം ആ തോറിനൊരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മുട്ട ചേർത്തു എന്ന് അപ്പോൾ ആരും അറിയില്ല അപ്പം ഈ മുട്ട കഴിക്കാത്ത പിള്ളേർക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മുട്ട ചേർക്കണ്ട ഞാൻ ആ മുരിങ്ങക്ക തോരനിപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും അതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്